നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അധികം പരിചയമില്ലാത്ത എന്നാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കാണ് ലസി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് തൈ മോരും അതെ സംഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൈര് മുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് സംഭാരം നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുടിക്കാത്ത മലയാളികൾ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തൈരിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ലസി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്ക് അവർ നിർബ കണിശമായിട്ടും അവർ ഇത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു 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 സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ലസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലസി വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പല ഫ്ലേവറുകളിൽ ഇപ്പം ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ റോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫ്ലേവറുകളിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലസി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോഴേ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ലസി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പുളിയില്ലാത്ത കട്ടത്തൈര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ഇപ്പം പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും പിന്നെ പാലാണ് ഈ പാലെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ് പാലിന് പകരം നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കട്ടത്തൈരിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ബീറ്റി അങ്ങനെ കാറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഷുഗർ എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക അത് ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കരണ്ടി ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒരു മത്തോ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ മാനുവലായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാവും നല്ലത് കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ തൈരിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടുന്നതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അവർ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അവർ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം മിക്സിയിലൊക്കെ അടിയാണെങ്കിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പാല് പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോഴേ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചില മാനുവലായിട്ട് കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മത്തില്ല അതിനുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബീറ്ററാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാരയും തൈരുമായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്കിനി പാല് ചേർക്കാം ഇതിന് പകരം വെള്ളമായിരുന്നാലും മതിയാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലസി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വെള്ളമായിരുന്നാലും പാലായിരുന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യം അതിൻ്റെ തൈരുമായിട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പാലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഐസ് ഇട്ടിട്ടില്ല തണുപ്പ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബും ഈ അവസരത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല തണുത്ത ലസി കുടിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കടകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ നല്ല തണുത്ത ലസിയാണ് ഈ മൺ ഗ്ലാസ്സുകളിൽ തരുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് ഈ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇത് സംഭാരം എന്ന
സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സാധനമാണ് ലസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നതുവരെ നമസ്കാരം